اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سی این این پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام فلسفہ رمضان کے سلسلہ کے ساتھ آپ کا میزبان امیر حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ ہیں اناز خان ناظرین آج اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کو ایک بار پھر سے ہم لوگ سمیٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں اور اس کی برکتوں کا ایک لوٹ سیل جو ہے وہ لگی ہوتی ہے اور اس مبارک کی مغفرتوں کو کیوں نہ سمیٹا جائے کہ جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر المبارک اور شہر المقدس کہا ہے بالکل جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی عشرے ہیں وہ ایک مغفرت کا ہے رحمت کا ہے اور ہمارے لئے بلکہ باعث نجات ہے جیسے اس ماہ کے ہر نوافل ہمارے لئے فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض جو ہے ستر گناہ بڑھ جاتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اس کی مغفرتوں کو سمیٹنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع فرہم کیا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور مغفرتوں سے ہر بندہ ہی فائدہ اٹھا سکے اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹان کے اوپر اگر پانی گرے تو وہ بالکل اس کے اوپر سے بہ جاتا ہے اور اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لیلہا اٹھتی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارش کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکل جیسے کہتے ہیں رمضان کا مطلب ہے جلا دینا کسی چیز کو راک کر دینا لیکن کس چیز کو راک کرنا ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ اس میں راک ہو جاتے ہیں جیسے ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں تو پہلے سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم دوسرے روزے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرے سال کے اسی طرح جیسے جیسے ہم آگے پڑھاو رکھتے ہیں ہمارے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور انتیس صورت بات کی آپ نے بالکل اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں اس مہینے میں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ کون سی ایسی اتیات اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم کہیں اس کیٹگری میں نہ چلے جائیں جہاں ہمارا روزہ ہمارے لیے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ رہے تو ان چیزوں کے لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی عمال ہم نے اپنانے ہیں اور کن چیزوں کو جو ہے ہم نے وہ چھوڑنا ہے کیونکہ صرف بھوک اور پیاس کا مطلب تو روزہ نہیں ہے ہمیں اس میں عبادات کرنی ہے پورا دن روزے کی حالت میں عبادت کرنا اس کے بعد رات کو ہمیں جب دوبارہ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں ان نوافل کے بعد جب ہم لوگ ساری رات سو کر یا پھر سونے کے بعد دوبارہ سہری کے لئے جاگتے ہیں اپنی نیند کو بیچ میں توڑ کر جاگتے ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھتے ہیں اور بلکہ جب ہم لوگ افطار کا وقت آتا ہے اور ہم افطار تب تک نہیں کرتے جب تک کہ ازان نہ ہو جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک مسلمان ہونے پر مسلمان ہونے کی حصیت سے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں اور اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ علامہ محمد عمران حیدر علوی صاحب موجود ہیں حیدر علوی صاحب حیدر علوی صاحب وہ میرے پاس نمبر شہر ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محمد حیدر علوی صاحب آپ بے شک کسی تعرف کے محتاج نہیں علمی حتبی حلقوں میں بہت بڑا نام ہے اور ہم لوگ اکثر ان کو ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں تو اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے ہماری پورے مہینے کی عبادتیں جو ہیں ہمارا صبحوں سے شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رائے نہ کہیں رائے گا نہ چلا جائے انہی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے علامہ صاحب کو خصوصی ریکویسٹ کے اوپر اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے تو چلتے ہیں ہم علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ بے شکریہ میں آپ کا بھی ادا کروں گا محترمہ کا بھی کہ آپ نے اتنے خوبصورت عنوان سے سجے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا اور انٹرو آپ کا بہت جاندار تھا اور اس کی اندر میں سمجھتا ہوں ایک پورا میسیج تھا اگر ہمارے سامین اور ناظرین سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے کہتے ہیں اکل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے اور بے وقوف کے لیے تو لمبی طویل گفتگو بھی شاید اتنے اثرات نہ رکھتی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو زمانہ اللہ کی ذات ہے زمانہ برا نہیں ہوتا زمانے میں رہنے والے لوگ برے ہیں اندہر کہہ کر فرمایا کہ زمانہ میری ذات ہے جب زمانہ اللہ کی ذات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارہ مہینوں کا خالق اللہ ہے سبحان اللہ اور ہر دن ہر رات اس کی ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مہینے کا تذکرہ قرآن میں ہوتا لیکن سوائے رمضان کے گیارہ مہینوں کو اللہ پاک نے خود نظر انداز کیا ہے اور اس مہینے کو کا نام ذکر کیا اس مہینے کا تعرف ذکر کیا لیکن تعرف کے اندر ہمارے لیے بڑی ایک پرسکون بات ہے کہ فرمایا شہر و رمضان اللہ زی انزل فیہ القرآن حدن لنناس سبحان اللہ کہ یہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن ات
یعنی ایز اے مسلم دیکھا جائے تو ہم اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں کہ میرا قرآن بالکل ایسے چاہے اسے کھولیں کبھی نہیں پورا سال میں لیکن ہے میرا ہے میرا لیکن قرآن خود کہتا ہے بھی میں کسی ایک فرقے مذہب مسلک گروہ کا نہیں ہوں میں تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کاملہ بن کر آیا ہوں اور آخری آدم جو ابن آدم ہے اس کے لیے بھی ہدایت کا سر چشمہ صحیح صحیح اب ایک طرف تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی رمضان کی وجہ فضیلت سوائے قرآن کے اور کچھ بھی نہیں ہے درست لیکن غیر مسلموں نے اعتراض کیا جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں کہ شاید ان کے خدا کے پاس رزق کم ہو گیا ہے اس لیے اس نے انہیں کہہ دیا کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہو اب قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں قرآن بتا ہم پہ روزے کیوں فرض کیوں کیے فرض کیے گئے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں رزق کی کمی ہے تو رب العالمین نے خود فرمایا کہ یا الزین آمن کوتب علیہ کم اس سیام کما کوتب علیہ من قبل کم لا اللہ کم تت بے شک اے ایمان والوں تم پر روزے ہم نے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض, فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ سبحان اللہ اب آقا فرماتے ہیں کہ سحری رفتاری میں جو کھاؤ اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا بغیر نہ ایک دانہ کھاؤ گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا لیکن سحری اور رفتاری کا نہیں ہے اس کا مطلب ہے رب کے یہاں رزق کی کمی نہیں ہے سبحان اللہ اگر رزق کی کمی ہوتی تو سحری رفتاری کا حساب زیادہ لیتا بالکل ایسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال جس غریب کا دسترخوان نہیں سجتا مسلمان اتنے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں کہ اس کا دسترخوان بھی سجا ہوتا ہے اور وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہوتا ہے سحری رفتاری میں اور وہ لوگ جن کے ہاں یہ اس میں یہ بھی کہنا کہ وہ خزانے وہ ہر گھر میں وہ دسر خان سجانا یہ سب کہاں سے آتا ہے کہ اتنا رزق ایک دم ایک مہینے میں بڑھ جاتا ہے غربت جن لوگوں نے پورا سال شاید بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں پورا سال جن کو اچھا کھانا فروٹس نصیب نہیں ہوتے اور رمضان المبارک کیا آتے ہیں ان کے دستر خان بھی ان سب چیزوں سے سج جاتے ہیں تو یہ سب رزق کہاں سے آتا ہے یقیناً ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ زمین کے اندر جو مخلوق ہے یا پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کی بھی پرورش اللہ ہی فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جو رزق میں برکت اور کثرت ہے یہ اس ماہ مقدس کی خاص برکات ہیں سبحان یہ اللہ, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عمر مومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح خزاں کے موسم میں تیز آندھی چلتی ہے تو خوش پتے درختوں کے تیزی سے جھڑتے ہیں اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے سبحان اللہ سبحان اور شکر ادا کرتے تھے مالک ایک تو تو نے قرآن دیا پھر رمضان دیا اور ہمیں اس رمضان سے ایز اے پاکستانی اس لیے محبت ہے کہ ستائیس رمضان کو اللہ نے ہمیں پاکستان پاکستان عطا کیا اچھا اب قرآن حکیم نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے روزے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار پرہیز ہو جاؤ تقوا عبادت کے کمال کا نام ہے اب بندہ کہتا ہے کہ بھوکھا اور پیاسا رہنا کیسا کمال ہے یہ کون سی تہارت دے گا درست ایک درست شخص درست ہے جو کھاتا پیتا ہے گیارہ مہینے اس کو کیا جا رہا ہے بھوکے رہو تاکہ تم متقی ہو جاؤ عقل اسے تسلیم کرنے سے آج دن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی بالے ہوا ہے اس کی عمر چودہ پندرہ سال ہے اس کو ہم نے روزہ رکھوا دیا اور اسے کہا کہ بھائی اب آپ کا روزہ ہے اور آپ اندھیرے میں لے جا کے اس کو کہا کہ کچھ کھا لو وہ کہتا ہے نہیں کچھ آہا پی آہا لو نہیں کیوں نہیں وہ بچہ جو والدین سے چھپ کے بیسیوں شرارتیں کر لیتا ہے بالکل ایسے لیکن ایسے آج روزے کی وجہ سے وہ نہیں کھانا چاہ رہا اس سے پوچھو یار کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لو کہتا ہے جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان تو علامہ صاحب اتنے کم سن بچے میں ایمان کی اتنی پختگی کیسے آ جاتی ہے یہ کیا یہ رمضان المبارک کی برکتیں نہیں ہیں بے شک ایسے یہی وہ تقوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے لاکم تتکون تاکہ تم متقی ہو جائے مولا حسین فرماتے ہیں کہ پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے یعنی یہ ایسے گیدر گیدرنگ ہماری پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے روزہ ہماری تنہائی کو پاک کر سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری گیدرنگ تو پاک ہو ہی جاتی ہے اب نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مقدس رمضان المبارک میں سانس لینا بھی ثواب ہے سبحان اللہ اب اس سے آگے اور کیا ہوگا یعنی سانس لینا اگر عبادت ہے اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں تو رمضان میں سویا ہوں حضور فرماتے ہیں سونا عبادت ہے سبحان اللہ اب سونا عام حالات میں غفلت ہے بے شک لیکن بے شک ماہ شک مقدس ہے. رمضان میں سونا عبادت ہے عبادت ہے اب آج جو شب گزری ہے اس میں میری اپنی پوزیشن یہ تھی کہ ہو سکتا ہے پانچ دفعہ میں نے اٹھ کے دیکھا ہو گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے کہیں سیر تو نہیں ہوگی ہاں الارم بھی لگے ہوں اس کے باوجود بار بار دھیان ہے کیونکہ میں نے وقت سار اٹھنا ہے اور روزہ تو وہ جو رات بھر اللہ کے یہ روزے کا انتظار ہے نا وہ سونے کو بھی عبادت کر ر
کہ روزہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فقط نماز رو عبادت نہیں ہے حج عبادت نہیں ہے زکوٰۃ عبادت نہیں ہے سوم کا معنی رکنا ہے پرہیز عبادت یعنی برائیوں سے خود کو بچانا ان سے رکنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے مولا علی شیر خدا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ جو عبادت ہے وہ افضل ہے یا گناہوں سے رکنا افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے رکنا افضل عمل سبحان اللہ سبحان اگر اللہ اگر مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن آپ کا گزرا ہے جس دن آپ عبادت نہیں کر سکے لیکن وہ دن اگر آپ کا گناہوں کے بغیر گزر گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے سبحان اللہ یعنی روزے کا معنی سوم کا رکنا اب جو کھانے سے رکنا ہے پینے سے رکنا ہے اب بندہ سوچے کہ یہ کھانا میرا حلال ہے یا حرام پورا سال کھا رہا ہوں حلال ہے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہو جب رب کی رضا کے لیے ہم اس کے حلال رزق سے رک رہے ہیں تو جو اس کی محرمات ہیں جو اس نے ہم پہ حرام چیزیں کی ہیں کیا ہم ان سے نہیں رک سکتے بے شک رکیں گے اصل یعنی تقبہ کی وادی میں ہم تب قدم رکھیں گے جب روزے کے اس مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا کہ روزہ ماز نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے نماز تو پورا سال فرض بالکل صحیح روزہ ہے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام یعنی عبادات کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو جب درست کریں گے تو تب آپ کا اصل روزہ جو ہے وہ ادا ہوگا یعنی یہ تیس دن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی ٹریننگ کے ایک مہینہ بنایا جس میں لوگوں کی ایک ٹریننگز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے عبادات تو کر ہی رہے ہوتے ہیں عبادات کو تو پتہ بھی ہوتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے حج کیسے ادا کرنا ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے بیسیکلی ہم لیے اسپیشل رکھا گیا یہ مہینہ بے شک ایسے ایک سیابی رسول آتے ہیں یا رسول اللہ میری دونوں بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے آپ دعا فرما دیں وہ افطار کر لیں حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہاری بیٹیاں تو دن بھر گوشت کھاتی رہی ہیں سیابی کہتے ہیں یا رسول اللہ سار میں میں نے خود دیکھا وہ اٹھیں سیری کھائی نیت کی کہا نہیں دن بھر میں میں نے ان کو کچھ کھاتے نہیں دیکھا اب تو وقت افطار ہے فرمایا نہیں یہ ایک برتن لے جو انہیں کہو اس میں کیا کریں اب وہ بعض دفعہ اعمال کو اللہ تعالیٰ مشکل صورت میں بھی دکھاتا ہے تو وہ جا کر سیابی نے کہا کہ یہ آقا فرما رہے اس میں کہہ کرو انہوں نے کہہ کی تو اس میں گوشت اور خون گوشت کے لوتھڑے اور خون گرتا ہے وہ بھر جاتا ہے برتن وہ کانپتا ہوا سیابی آتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے وہ جب کہ دن بھر روزے میں تھی تو آقا نے فرمایا کہ وہ دن بھر روزے کی نیت انہوں نے باقی کی تھی انہوں نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں لیکن وہ دن بھر غیبت کرتے رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کی محلے داروں کی اڑوس پڑوس والوں کی برائیاں بیان کرتی رہی ہیں اب ان کا برائی کی غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے بالکل ایسا اب وہ گویا گوشت کھاتی رہی ہیں دن بھر ان کا روزہ نہیں ہے آقا نے اس روزے کو ناپسند کی ہے جو غیبت سے بھرپور ہو جھوٹ سے چگلی سے وعدہ خلافی سے غالم گلوچ اب آقا کی ایک حدیث طیبہ جیسے آپ نے انٹرو میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شخص جس کی زبان غالم گلوچ اور آنکھ بد نگاہی سے نہیں رکتی ہاتھ ظلم سے نہیں رکھتے تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اب ہمارے ہاں داتا علی ہجویری نے جو ہے وہ کشف الماجوب میں لکھا ہے کہ روزہ آنکھ کا بھی ہے کان کا بھی ہے زبان کا بھی ہے ہاتھ پورے جوارے کا پورے انسانی وجود ایک ایک کا عزب کا جو ہے روزہ ہے مطلب ہر عزب کو انسان نے گناہوں سے بچانا, بچانا ہے. ہے مطلب جیسے سوم کا رمانا رکنا اور روزے کا مفہوم پرہیز کرنا اب جیسے لاک ڈاؤن میں کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس میں جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور ہمارا میڈیا تو خوف زدہ ہی کر رہا ہے نا مسلسل بے شک ایسے ان سے پوچھیں کہ لاکھوں بیمار ہوئے اور لاکھوں ٹھیک بھی ہوئے تو پھر لا علا یہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی علاج نہیں کوئی ذات تو ہے جو شفا دے رہی ہے ہمیں اس کی طرف تو رجوع کرنا چاہیے لیکن پرہیز پرہیز جو احتیاط جو احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہماری قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ روزہ رکھ کے یہ قوم پرہیز نہیں کرتی اور لاک ڈاؤن کے باوجود پرہیز وہ جیسے اساتذہ نے کیا خوب کہا کہ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھا واہ واہ پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا مطلب خنجر آپ کا تیز ہونا چاہیے احتیاط آپ نے ہنڈریڈ پرسینٹ برتنی ہے اس کے بعد اللہ کی رضا وہ جو اس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے میں نے اپنے استاد حضرت ضیاء الحمد جسٹس پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ توقل اللہ پہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو آخری حد تک بھرپور استعمال کرنے کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑنے کا نام توقل ہے ہم جب نتائج خود اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم خود خدا بننے کے چکر میں توکل کی کیفیت سے نکل جاتے ہیں ہم لوگ بے شک علامہ صاحب آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا صحابہ کرام کا ذکر کیا ماہ رمضان کے حوالے سے تو ابھی تو ہم ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے وسائل بھی ہیں اچھے انداز میں ہم سیری بھی کرتے ہیں روزہ 
تو صحابہ کرام نے تو بڑے مشکل مشکل حالات میں روزے رکھے تو صحابہ کرام کی زندگی کے اور ان کے روزوں کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ مرزمان اہل بیت اتھار بشمول خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب شابان آتا تو ان کے لین دین جتنے قرض لینا ہے یا دینا ہے باقی معاملات ہیں ان سے مکمل خلاصی حاصل کر لیتے اور کمر بستہ ہو جاتے عبادات کی طرف اسلام کے اندر بہت سارے غزبات بشمول فتح مکہ کے رمضان مبارک کے اندر ہوئے ہیں بدر پہلا مارکہ ہے اور رمضان مبارک کے اندر ہوا ہے بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ٹوٹی ہوئی تلواروں کو لے کر اپنے سے ہزار گناہ کئی ہزار گناہ بڑے لشکر سے ٹکرانے والا وہ مسلمانوں کا لشکر جس کے لیے رب فرماتا ہے کہ بھئی ولاقد ناصر حکم اللہ و بدر انوان تم عز اللہ تم بدر کے دن بہت تعداد میں کم تھے کمزور تھے ہم نے تمہاری مدد کی اور اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اب بھی اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے لیکن وہ فضائے بدر چاہے کرونا کا مقابلہ ہو بدی کا مقابلہ ہو دشمن کا مقابلہ ہو لیکن کبھی وہ فضائے بدر بھی تو پیدا کی جائے کہ ایک تنہا ذات پیمبر پہ ایسا اعتماد ہے صحاب رسول کا اہل بیت اتھار کا کہ نبی پاک خجور کی ایک شاخ دیتے ہیں جاؤ اس سے لڑو اور وہ لڑ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یعنی پھر وہ بھوک اور پیاس کی شدت انہوں نے محسوس کرتے تھے پھر یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مرزمان ہوں اہل بیت اتھار ہوں خود رسول خدا ہوں ایک تو پورا پورا مہینہ تک کے اعتقاف فرمایا انہوں نے اور اس مائے مقدس کی تمام حقوق کو ادا کیا آنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے تھے جیسے تمام چینلز آپ کا چینل بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے اور جب یہ رخصت ہو رہا ہوتا تو آنس کو بہاتے کہ ہم تیرے مہمان مہینے کا احترام نہیں کر سکے ایسے ہی لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عید کی خوشی بھی اینڈ پہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے تو ایک مکمل اس کو ایک پیکج بنا دیا انسانوں کے لیے بے شک ایسے بے شک لیکن میں سمجھتا ہوں عید اس کے لیے جس نے اس مائے مقدس کا حق ادا کی بے شک ایسے ہی ہے بلکل جیسے علامہ صاحب آپ حق ادا کرنے کی بات کرتے ہیں عبادات کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو کون سی ایسی عبادات ہیں جو ہمیں خصوصا رمضان کے لیے کرنی چاہیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ رمضان و مبارک میں کون سی عبادات ایک تو وہ فرائض ہیں جو ہم معمول کے مطابق ادا کر رہے ہیں نی نماز وہ تو عام حالات میں فرض ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزے کی حالت میں فرض ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے پورا سال ہی فرض ہے اب اس کے علاوہ جو اس مائے مقدس میں کسرت سے دروشی پڑھنا چاہیے ایک ایسا شخص جس پہ کبھی زکاة واجب بھی نہیں ہوئی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے مالدار نہیں ہے آقا فرماتے ہیں اس مائے مقدس میں جو نفلی صدقہ کرتا ہے اللہ اسے فرض کا ثواب دیتا ہے جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے ستر فرائض ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے اب اگر کوئی شخص راستے میں جاتے ہوئے وہ صرف دس روپے سو روپے زکاة واجب نہیں ہے کم پیسے ہیں اس کے پاس سو روپیہ کسی حقدار کو دیکھ کر گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو زکاة ادا کرنے کا ثواب عطا کر دی ہے جبکہ اس کے اوپر زکاة واجب کبھی بھی نہیں ہوئی وہ غربت کا شکار ہے ایک تو ہم صدقہ اور خیرات کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے سبب ہمارے ملک کی سیمنٹی پرسنٹ آبادی اس وقت جو سفید پوش غریب وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہم ان کو پہچاننا نہیں چاہتے ہیں اور وہ کبھی ہم سے مانگے گے بھی نہیں ہمارے پڑوس میں وہ بزنس کر رہے تھے ہلکا پھلکا جو بھی دن دھیاڑی دار تھے اب ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں گھر میں ان کے راشن نہیں ہیں سہری اور رفتاری میں ان کے پاس سامان نہیں ہیں آقا فرماتے ہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی مسلم ہے یا نون مسلم وہ بھوکا سوتا ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اب ہمارے ایمان کا یعنی بڑی عبادت اس ماہ مقدس میں یہ ہے کہ ہم جب افتاری کے لیے اپنا دسترخان سجائیں تو کچھ حصہ پڑوسیوں کے ہاں بھی بھیجیں اور سپیشل ان کے ہاں بھیجیں جن کے ہاں سے ہمارے ہاں کبھی نہیں آیا کیا کہنے کیا کہنے یہ رسم بن گئی ہے نا کہ فلان صاحب کی طرف سے ہمارے کر آیا تو ہم نے بھی ادھر بجوانا ہے یہ ایک رسم بن گئی ہے آپ اس کی یہی قربانی پہ ہوتا ہے کہ گروہ جن کے گھر سے آیا ان کے گھر دینے جانے اور جن کے ہاں نہیں زیبا ہوا جائے قربانی نہیں ہوئی ہے وہ بیچارہ آتی مجھے لوگ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے ہمارے گھر نہیں بیجا تو ہم کیوں بھیجیں ہم کیوں بھیجیں ہم نیکی میں بھی بڑھنے کی بجائے ب تو اس ماہ مقدس میں سب سے بڑی ایک تو عبادت یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا دستر خان سجد اس میں غریبوں کا حق ہو اگر کوئی وہاں پہ باہر صدا دیتا ہے کہ جناب میں بھوکا ہوں تو سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر حسنین کریمین بھی روزے سے ہیں خود مولا کائنات مولا علی بھی روزے سے ہیں اور سیدہ کائنات بھی روزے سے ہیں تین دن 
جو چیز بھی افطاری میں سجتی ہے باہر ایک صدا دیتا ہے میں فقیر ہوں میں مسافر ہوں میں قیدی ہوں تینوں دن دیتے رہے چوتھے دن جنت سے جبریل امین لاتے ہیں افطاری کا سامان اور رسول اللہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں فرماتے ہیں جانتی ہو بیٹی یہ تین دن آپ کے گھر بیکاری بن کے کون آ رہا تھا کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی ایک اجنبی تھا فرمایا نہیں وہ جبریل امین تھا جو انسانی روپ میں میری بیٹی کے گھر بھکاری بن کر آیا ہوا تھا تو ایک تو یہ کہ کوئی ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اگر کبھی ہمیں خود کم بھی کھانا پڑ جائے تو یہ سنت رسول ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ دستک دے اس دنوں میں خاص کر حضور فرماتے ہیں جس نے ایک خجور سے کسی کو روزہ افطار کروایا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے سبحان اللہ سیابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ساروں کو یہ توفیق نہیں ہے فرمایا جان لو جس نے پیڑ بھر کر کھلا دیا اسے عوضِ کوسر سے سہراب کیا جائے گا سبحان اللہ اور پھر کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا یعنی اس قدر عجر ہے اچھا پھر نبی ہم نے روزے میں بڑی عبادت کا آپ نے پوچھا تو دو حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پہلی تو یہ کہ نبی پاک نے فرمایا من سام رامادانا ایمانن و احترامن غفر اللہ ما تقدم من زنبی جس نے روزہ اس حال میں گزارا کہ وہ صاحب ایمان ہے پختہ ایمان ہے اللہ پر اور دوسرا اس نے اعترام کیا اس ماہ مقدس کا اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر سبحان اللہ اب بغداد میں ایک کرسچن جا رہا ہے مسیح ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے بازار سے اچانک کوئی چیز خرید کر موں میں ڈالتا ہے وہ تھپڑ مارتا ہے اس کو جانتے نہیں ہوں مسلمانوں کا رمضان مقدس مہینہ ہے تم اس مہینے میں سرے عام کیسے کھا سکتے وہ مرنے سے پہلے صاحب ایمان ہو کر دنیا سے سبحان اللہ سبحان اتنے سے یعنی اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کر کے اور مسلمان کر کے بخشا اور اس کی بخشش فرما دی دوسرا حضور فرماتے ہیں من سام رامادانا ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من زنبی جس نے روزہ اس حال میں گزارا وہ صاحب ایمان ہے اور اس نے خود احتسابی کی اب ہم دیکھیں ہم میں سے ہر چینل حکمرانوں کا احتساب کرنے پہ لگا ہوا ہے آپ کسی چوک چرائے کسی کیفیٹیریے میں چلے جائیں لڑکے بیٹھے ہیں لڑکی ہیں وہ سب حکمرانوں کا احتساب یا دوسروں کا کرنا چاہتے ہیں جب ایک انگلی سامنے والے کی طرف اٹھائیں تو چار اپنی طرف اٹھتی ہیں بشک ایسے ہی ہے لیکن ہم لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے اب آقا کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا خود احتسابی کا ایک لمحہ اس کی اسی سال کی عبادت سے افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ ماہ مقدس حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ اس حال میں رکھا کہ اس نے ایک تو ایمان ہے دوسرا اس نے اپنا احتساب کیا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے مجھے نعمتیں کس نے دیئے ہیں مجھے اب تک پالا کس نے سنبھالا کس نے وہ جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کی پہچان انسان میں ہو جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے مجھے اس کے لیے سجدہ کرنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے رب میں تمہیں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ میں مجبور ہوں میں تمہیں اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ تو اس لائق ہے وہ جب اللہ کی نعمتوں قدرتوں شانوں عظمتوں اور صفات کو انسان پہچان جاتا ہے پھر انسان بے ساختہ سجدہ کرتا ہے اور مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ علی کبھی رب کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا علی نے اس وقت تک سجدے سے سر کبھی نہیں اٹھایا جب تک کہ اس کے جلموں کو دیکھنا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب وہ سجدہ کیا جائے جو اصل سجدہ وہ ہے کہ جس میں انسان اعتصاب سے گزر کر پھر جب یہ اعتصاب ہم سبحان اللہ جب ہم اعتصاب کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کی کمزوریوں سے زیادہ اپنی کمزوریوں کا احساس بے شک ایسے ہی ہے اور پھر جب ہم اپنا اعتصاب کرتے ہیں تو ہم پہلے اگر سرات شیطان پہ چل رہے ہیں تو سرات مستقیم انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے بے شک اور ایک گھڑ سوار ہے جس نے منزل کا تعین نہیں کیا جس نے سوچا نہیں ہے وہ گھوڑے کو دوڑا رہا ہے یا ویسے کوئی اس کے پاس لگری گاڑی ہے بس سٹارٹ کی اور چل دیا اسے نہیں پتا میں نے کراچی جانا ہے کوئی نہ جانا ہے ہاں وہ کبھی بھی کہیں منزل آشنا کامیاب نہیں ہو سکتا اب کامیاب وہ ہوگا جس نے پہلے یہ سوچا کہ میری منزل کونسی ہے پھر سواری پر سوار ہوا اب ہم بطور مسلم چلتے جا رہے ہیں بے خبر ہیں دنگر ڈور کوئی سمجھ نہیں ہے کہاں جانا ہے سمجھ کا تیون نہیں کیا کوئی پتہ نہیں ہماری منزل کیا ہے ہم نے کہاں پہ جانا ہے بے شک ہے ہمارا ٹھکانہ کیا ہے جبکہ قرآن ساری چیزیں ہمارے سام فادہ نہ ہو نہ اجدین ہم نے دونوں راستے ان کو دکھا دی ہیں سرات مستقیم بھی ہے سرات شیعتین بھی ہے دونوں راستے ہمارے سامنے لیکن ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے اس کا انتخاب سوچا نہیں غور نہیں کیا یہ ماہ مقدس جہاں نیکیوں کی بہار لے کر آیا ہے جہاں ہر طرف نیکیوں کا ماحول ہے لوگ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں مساجد بھر گئی ہیں قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں اگر دو دو آیات کا ترجمہ اور مفہوم سیکھنے لگ جائیں 
اور دیکھیں کہ یہ ہم سے قرآن باتیں کیا کر رہا ہے بے شک بڑی درست بات کی آپ نے آپ نے کہا کہ ہمیں دو آیات کا ترجمہ بھی کرنا وہ جو پڑھ لینا چاہیے یا اس کا مفہوم پر ممبر پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے بینگ اے مولوی حضرات جو ہمارے دین کے علم بردار بھی ہیں ان پہ اس حوالے سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ممبر کا استعمال کس انداز میں کیا جائے دیکھیں علم بردار تو دعویٰ ہے سچ یہ ہے کہ ہمارے ممبر جہالت سے بھرپور ہے وہ آپ کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ وہ نان کوالیفائیڈ لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہیں جیسے میں نے اسی جمعے پہ ایک دوست ہمارے گھر کے قریب ہی مسجد ہے تو میں نے پوچھا وہ انہوں نے خطاب میں کیا باتیں کی انہوں نے کہا انہوں نے سرے سے کرونا کا انکار کیا ہے میں نے کہا اس کا مطلب وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دے گا کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی ہے تو رب بھی انسان کو ظاہر تو نظر نہیں آتی اب جو اثرات ہیں ان کے پیش نظر دنیا کی ساری ریسرچ ہمارے سامنے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں جہالت پھر جب آپ کے پاس ان پڑھ ہیں کم تعلیم ہیں نان کوالیفائڈ ہیں پھر جب آپ ممبر پہ بیٹھیں گے آپ قرآن کبھی بیان نہیں کریں گے آپ اس کی تشریح نہیں بیان کریں گے آپ احادیث بیان نہیں کریں گے آپ پھر وہ بیان کریں گے جو آپ نے بلی چوہے کی کہانیاں ہیں تصادم کی صورت حال پیدا کریں گے یا پھر نفرت ہوگی شدت ہوگی یقیناً ایسا ہے اور ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر مساجد کی تعداد لاکھوں میں لیکن جو علماء پراپر کوالیفائڈ علماء ہیں ان کی تعداد گنتی کی ہے اور وہ وہ لوگ نہ تو ہمارے ہاں تو اب بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کچھ میڈیا بھی غیر سنجیدہ لوگوں کو بٹھا کر ایسے موضوعات چھیڑتے ہیں جس سے انسانوں کے اندر انتہائی سینسیٹیو ٹاپکس بالکل بجا کہا بالکل آپ نے درست کہا رام صاحب بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے بہت ساری نئی باتیں جو ہیں وہ آج ہمیں سیکھنے کو ملی اور آپ کی تھوڑی سی جو دیر کی گفتگو تھی اس کے دوران ہم نے بہت ساری بلکہ بہت سیر حاصل گفتگو تھی آپ کی جس سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آپ کا بھی بہت شکریہ